नमस्कार सभी जाने लाये तो बहन ले मेरा यूट्यूब चैनल में देर देर स्वागत सर आज हम तो बहन ले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप बताओ देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बनने वित्त के इसको फुल फॉर्म से न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसीलिए तो मैं ले देखने सोचने उनसे यो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में तीन वाला टॉम वाले देखने सोचने उनसे योर न्यूक्लियर और को मैग्नेटिक और को रेजोनेंस इसीलिए तो मैं ले इसको बेसिक प्रिंसिपल बुझता है रिचाइए यु न्यूक्लियर बने क्योंकि वो मैग्नेटिक टॉम है कौशल इन्वॉल्व है रेजोनेंस बने तो कौशल इन्वॉल्व है बनने पड़ा है रो बेसिक प्रिंसिपल में अपने बोल जाए तो अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लागी ऑर्गेनिक केमिस्टर को लागी वन डाइमेंशन में वन डाइमेंशन एनएमआर रो टू डाइमेंशन एनएमआर बने र वन डाइमेंशन एनएमआर जो हम रो बेसिकली हम भी पहले बुझने पड़ता टू डी एनएमआर आई वन डी एनएमआर बुझ सके बस साझी ले बुझना सकते हो तो इसलिए हम ले पहले शुरू में वन डी वन डाइमेंशन डाइम एनएमआर से हम ले बुझने कोशिश करते हैं रो एनएमआर बनने भी तीखे जब मैं दूसरी वाला एनएमआर से एकदम ही इम्पोर्टेंट ये वाला प्रोटॉन एनएमआर प्रोटॉन एनएमआर एक तमिल इम्पोर्टेंस है तो इसलिए प्रोटॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी दें जा मतलब आयरन के बारे में संपूर्ण जानकारी दें जा और कुछ ऐसी थर्टीन एनएमआर कार्बन को थर्टीन आइसोटोप एनएमआर जो इसलिए से कार्बन को संपूर्ण जानकारी दें जा इसलि� NMR spectroscopy प्रयोग करें रा हाइड्रोजन को बारे में रा कार्बन को बारे में संपूर्ण जानकारी रोली ना सोचो तब ऐना था इस ऑर्गेनिक कंपाउंड बने वित्त के मेरा बफ कार्बन एंड हाइड्रोजन तो इसलिए ये तब ऐले कार्बन रा हाइड्रोजन को संपूर्ण ज्ञान लेने जानने भाई बने संपूर्ण ज्ञान से तब ऐला भाई बंदगी तो ऑ अरे यो तो मैंने बुझी आलन बाय वाला जब मैं दूसरी टाइप कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी आम ले ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लाएगी प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी रसी थर्टीन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अरे मैं ले तो वैला आज बेसिक प्रिंसिपल यो एनएमआर को बेसिक प्रिंसिपल को बारे में बताऊं � है ना न्यूक्लियस न्यूक्लियस बनने वित्तीय के तब मैंने था इसे न्यूक्लियस में चार्ज होना है ना न्यूक्लियस बनने वित्तीय के चार्ज होना है ना न्यूक्लियस में तब मैंने था इसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होना है न्यूट्रॉन को चार्ज ना हुए बनी प्रोटॉन को तो चार्ज होना है ना इसलि� अब त्यो सब पे न्यूक्लियस में आते हैं चार्ज कैरी करते हैं सब पे न्यूक्लियस हो रहे हैं चार्ज कैरी करते हैं तो ये चार्ज कैरी करे को ये न्यूक्लियस पर नहीं स्पिनिंग होना है न्यूक्लियस आल्सो न्यूक्लियस आल्सो स्पिन्स न्यूक्लियस पर नहीं स्पिन होना है न्यूक्लियस चाहिए आपने एक्सिस में घूम अब त्यो न्यूक्लियस जोन चार्ज भाई को चीज़ है त्यो जैसे स्पिन होना है अनेस अब चार्ज पार्टिकल जब स्पिनिंग होना है नहीं चार्ज पार्टिकल स्पिनिंग होने वित्त के इसको एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग ऑफ चार्ज द एंगुलर मोमेंटम इज डिवेलप एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग ऑफ स्पिनिंग ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियाई अब तो न्यूक्लियाई को जो न्यूक्लियाई जब स्पिन होने जाए एक्सिस में तो इसको एंगुलर मोमेंटम डिवेलप होने जाए रहते हो एंगुलर मोमेंटम जो डिवेलप होने जाए तो स्पिनिंग को बहुत कारण है यू न्यूक्लियस आप हम एक्सिस में घूमे को कारण है तो इसको हमले इतने लाइसे कैन बी डिस्क्राइब्ड स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर आ जो उसको बेल रहे हैं हमने आई बन जाऊं इसलिए आई ली रिप्रेजेंट कर जाऊं तो इसलिए तब मैंने शुरुआत में क्या बोलने पड़े बने संसार में वही को सभी न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होना है पॉजिटिवली चार्ज होना है तो पॉजिटिवली चार्ज भागों न्यूक्लियस से 
रो एक्सिस में स्पिनिंग होने बितिक जो सपोज ये न्यूक्लियस एक्सिस एवं इसी क्लकवाइज व एंटी क्लकवाइज इस स्पिन भैर हो जब चार्ज पार्टिकल प्लस पोजिटिव चार्ज पार्टिकल हो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जब चार्ज पार्टिकल चाहे एक्सिस में स्पिन होस पच्चीस एंगुलर मोमेन्टम डेवलप हो रहा एंगुलर मोमेन्टम डेवलप भारत कुछ हमें के लिए रिप्रेजेंट कर सकता तो स्पिन क्वांटम नंबर आई ने रिप्रेजेंट कर सकता सब भाई पे न्यूक्लियस को बारे में जानकारी लिखा है क्योंकि इसको न्यूक्लियस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेस स्पेक्ट्रो भाई न्यूक्लियस के होने न्यूक्लियस को बुझ्पर् क्योंकि यह कुछ भी एटम को न्यूक्लियस संबंधित है हमें धेरे कुछ इलेक्ट्रोनसंग संबंधित कर हम एटम को पार्टिकुलर एटम को न्यूक्लिस्स संबंधित तेरी न्यूक्लियस भी स्पिन होने कुछ बुझ्पर् न्यूक्लियस को स्पिन जो हो स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर आई ने रिप्रेजेंट कर बुझ्पर् पैला रो आई को भैल्यू चाहे तब आई को भैल्यू कसरी डेवलप होता आई कसरी आई को भैल्यू कई कैन हेव भैल्यू कैन हेव भैल्यूज आई को भैल्यू बने के होना सी होना सकता वन बाई टू होना सकता तस्ते कर हम वन होना सकता वा थ्री बाई टू होना सकता इट इज ये होना सकता जीरो भी होना सकता जीरो आई बने के मतलब नो स्पिन भर हाफ स्पिन भी होना सकता है अथवा इंटेजर भी होना सकता अथवा चाहिए हाफ इंटेजर भी होना सकता वा इंटेजर भी होना सकता इसी आई को विभिन्न भैल्यू होना सकता न्यूक्लियस हेरिकन तो न्यूक्लियस को न्यूक्लियस हेरिकन फरक फरक हो अब तो आई को भैल्यू आई भैल्यू डिपेन्ड्स अन आई भैल्यू डिपेन्ड्स अन एटमिक न्यूक्लियाई है कुछ एटम को न्यूक्लियाई हो कस्तो न्यूक्लियाई हो भाई कुरा में डिपेन्ड कर आई को भैल्यू चाहिए आई को भैल्यू चाहिए एटम को न्यूक्लियाई में भर पर्च इस कस को जीरो आई भैल्यू हो कस को हाफ आई भैल्यू हो कस को वन हो अब कसरी डिपेन्ड हो आई को भैल्यू कै में डिपेन्ड हो कसरी डिपेन्ड होने कुछ तब थोड़े जानकारी कराँ हाई तो आई को भैल्यू ये हम लिख आई को भैल्यू हाफ इंटेजर होने मतलब वन बाई टू होने वन बाई टू होने आई को भैल्यू वन बाई टू होने कस्ट खाले भादा खेल इसको एटोमिक मस इसको एटोमिक मस अड हो अड नंबर में होने पर्व इसको एटोमिक मस आई को भैल्यू हाफ इंटेजर होता एटोमिक मस अड होने पर्व वाइल एटोमिक नंबर भी एटोमिक नंबर भी अड वा इवन जो होता हाफ इंटेजर पाने को लगी हम एटोमिक मस एटम को एटोमिक मस अड नहीं होने पर्व एटोमिक नंबर से अड अथवा इवन होता एक्जापल हमें हेने वाले एक्जापल हेने पक्की हमें प्रोटोन में हे प्रोटोन को मस प्रोटोन को मस भी वन प्रोटोन को मस भी वन रो एटोमिक नंबर भी वन से यह अड भो रही अड भैसे प्रोटोन को लगी प्रोटिम अथवा पैलो प्रोटिम अथवा फर्स्ट आइस्टोप अफ हाइड्रोजन जल्द हमें हाइड्रोजन भथवा प्रोटोन भो प्रोटोन को एटोमिक मस वन भो वाइल एटोमिक नंबर भी वन भो तेल इसको हाफ इंटेजर भो है आई को भैल्यू कति भो वन बाई टू भो तक हमें सी थर्टीन हेर तो सी थर्टीन तब इसको एटोमिक नंबर चाहे सिक्स होने कि एटोमिक मस थर्टीन हो कारण को थर्टीन आइस हो तेज होने भैस इसको एटोमिक मस कड भो वाइल एटोमिक नंबर से इवन भाई इसको हाफ इंटेजर भो इस हमें प्रोटोन रबन थर्टीन को हाफ इंटेजर होने भन्न सकता है आई को भैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर को भैल्यू न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर को भैल्यू हाफ होते कर अब हम अरुण एटम होता जैसे अक्सिजन सेवेन्टीन अरुण आइस्टोप अक्सिजन सेवेन्टीन एट ये होना सकता है ये धेरे आ तस्ते अब अर्क इंटेजर हाफ इंटेजर न भर इंटेजर होने जस्ते वन होने टू होने थ्री होने योजना भी होगा इसको हम एटोमिक मस इवन होता है ये अड होता इवन ही होता एटोमिक मस ते ड्यूटेरियम हम एक्जापल हो ड्यूटेरियम जिस को मस वन हो इसको एटोमिक नंबर वन हो एटोमिक नंबर अड भो वाइल ये मस टू भो अब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन नर्मल नाइट्रोजन को हेने नाइट्रोजन फोर्टीन इसको सेवेन हो इसको इंटेजर को भैल्यू कई तो वन टू थ्री यो इंटेजर हो रहा जीरो अर्क जीरो इंटेजर होने जीरो इंटेजर होने पर जीरो इंटेजर होना को दुबई इवन इवन हो यदि हम एटोमिक नंबर भी इवन रटोमिक मस भी इवन छि तेज को इंटेजर जीरो हो स्पिन क्वांटम नंबर को भैल्यू जीरो हो रहा स्पिन करते स्पिन हो 
बने पसी इतिहास नहीं कॉस्ट बन जाए हमरा नॉर्मल कार बन जाए जो नॉर्मल कार बने इन बाय बने ट्वेल्व एटमिक मास इवन बाय एटमिक नंबर बने सिक्स बाय सो नॉर्मल कार बन तेज तेरे ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन सिक्सटीन एट इस तो देरे न्यूक्लियस आर को जाए इस तो टाइप उसी चीज़ जो इस लिए हमें विभिन्न किसिम को एटम को एटमिक मस रटमिक नंबर को आधार में हमें आई भैल्यू चूज कर सकते हैं आई भैल्यू फरक फरक होना सकता तब देखी हाल सो हाफ इंडिजल होने को को भो तो प्रोटोन भो तस्ते सी थर्टीन भो अक्सन सेवेन्टीन भो ये भो अरुण हो इसी इंडिजल को भैल्यू हमें सिलेक्ट कर सकता हाई तब कुछ किसिम को न्यूक्लिस्ट्लियर मैग्निक रेजोनेस देखा सकता भादा खेल खाली हाफ इंडिजल होने मात्र जो हाफ इंडिजल होने के मात्र जिसको एटमिक मस अड एटमिक नंबर अड रिग हो इिने मात्र के सकता एनएमआर देखा सकता रु इंडिजल वन टू थ्री होने जीरो होने के एनएमआर देखा सकते हैं तेल तब पैला सुरू में कि बुझ्पे कुन न्यूक्लिस्ट ने एनएमआर देखा सकता कुन न्यूक्लिस्ट एम एनएमआर देखा सकते हैं सजी बुझ्पे तेल एनएमआर देखा सकने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होना सकने अथवा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा सकने न्यूक्लिस कस्त भाई तो जिसको हाफ इंटेजर सो द न्यूक्लिस् विच हेज स्पिन क्वांथम नंबर स्पिन क्वांथम नंबर स्पिन क्वांथम नंबर आई इक्वल्स टू वन बाई टू सस न्यूक्लिस् ओनली सस न्यूक्लिस् ओनली कैन सो एनएमआर इन मात्र एनएमआर देखा सकता अब एनएमआर देखा सकने को को भाई तो हमें हेरा तो जस्ते प्रोटोन भो प्रोटोन एनएमआर भो सी थर्टीन भो है तस्ते कर हम सी थर्टीन भि अर्क हम ट्री ट्रिटिएम भी ट्रिटिएम ने भी देखा सकता तस्ते कि अर्क नाइट्रोजन फिफ्टीन सेवेन इन देखा सकता इट इज इन इन सब को हाफ आई भैल्यू हो तर हम अर्गनिक कंपाउंड को लाइन चाहिए यूजफुल तो ट्रिटिएम तो एकदम थोड़े मात्रा में प्रेजेंट होता है नेचुरल एविडेन्स नहीं होते हैं तो ट्रिटिएम को एकदम रेडियो एक्टिव है इस हम लिदेन यह नाइट्रोजन भी तीन यूजफुल होते हैं तेल यह दुईटा जो प्रोटोन रन थर्टीन छो जो प्रोटोन रन थर्टीन जो तो दुईटा को आई भैल्यू हाफ होने उन्ना इन दुईटा को एनएमआर हमें बनाऊन सकता और यह एज को प्रोटोन को एनएमआर हम प्रोटोन एनएमआर भाई ए सी थर्टीन एनएमआर भो सी थर्टीन को लगी तेल तब सुरुआत में पक्की भी बुझ्भ स्पिन क्वांटम नंबर अथवा स्पिन को जो स्पिनिंग हो एक्सिश में तो कुन दुईटा कुन कुन को मैं स्पिनिंग को हाफ इंटेजर हो भादा खेल जिस को आई भैल्यू हाफ है तेज मैं एनएमआर को स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा सकता एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा सकता सो जिस को आई भैल्यू जिस को आई भैल्यू हाफ है उसको जिस को आई भैल्यू हाफ है हाफ इंटेजर से भन उसको स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन होना स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन भाला उसको चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन चाहे स्पेरिकल फॉर्म में हो जिस को आई भैल्यू इंटेजर छ मतलब वन टू थ्री यो उसको नन स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन हो नन स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन इसी नन स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन होने वाले इन को एनएमआर देखा सकते हैं ये आई इक्वल्स टू हाफ जो स्पिन क्वांटम नंबर जो हाफ है तेज स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रिब्यूशन होने हुआ उसे एनएमआर देखा सकता पक्की तब बुझ्भ कि कुन न्यूक्लिस्ट एनएमआर देखा सकता रुन न्यूक्लिस्ट एनएमआर देखा सकते हैं भाई कुछ तब पक्की बुझ्न भाई तो अब मैं थोड़े ये न्यूक्लिस् को जानकारी पीछे तब मैग्नेट को मैग्नेटिक कुरा अब तब था कि अब नर्मल हम टाइनी अब टाइनी बार मैग्नेट को कुरा करूँ पैला टाइनी बार मैग्नेट एट सो बार मैग्नेट को कुरा करूँ हाई तदि हमें कुने एटा मैग्नेट जो यू सेप को मैग्नेट हमीसम जिस को जिस को यतापटि हम नर्थ पोल छपटि साउथ पोल छीच में हम एट सो मैग्नेट हम इस राइजेंटल राखने हो जिस को नर्थ पोल य साउथ पोल ये यदि हमें दुईवटा मैग्नेट ला हे हाई एट ठूल मैग्नेट रहा सानों मैग्नेट हमें हे दुईवे फिल्ड होता है मैग्नेटिक फिल्ड इसको मैग्नेटिक फिल्ड इसको मैग्नेटिक फिल्ड यदि इसी राख्ने हो तबाई अब इसको मैग्नेटिक फिल्ड इसको मैग्नेटिक फिल्ड तो डिरेक्शन में है तब ठाई ठूल मैग्नेट को मैग्नेटिक फिल्ड तो डिरेक्शन में नर्थ टू साउथ है वे अब कसरी रोटेट होता है ये नर्थ साउथ तीर ये ये रोटेट होता है क्योंकि नर्थ और साउथ एट्रैक्शन होता है साउथ नर्थ तीर रोटेट 
आप सेफ एलिंग होन्जा नहीं है ना यो सानो मैग्नेट सानो मैग्नेट से छुलो मैग्नेट में को डिरेक्शन में एलिंग होन्जा और इसे अब तब पहले कॉस्ट पाउन होन्जा तो त्यो अब तब पहले पक्के बनी इस तो पाउन होन्जा है ना यो नॉर्थ ये था इस तो किसी में पाउन होन्जा ना नॉर्थ ये साउथ इसे री एलिंग बोलो तब पहले पाउन होन्जा इसलिए हमले यो जोन ये छोलो मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में सानो मैग्नेट ओरिएंट पाया बने इसको रेनफोर्स बाये नहीं है ना इसको मैग्नेटिक फील्ड बीटा नॉट थी बने इसको मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेटिक फील्ड यो सानो को मैग्नेटिक फील्ड इसको मैग्नेटिक फील्ड की वो एवरी डिरेक्शन में यो डिरेक्शन में एलिंग बायो ऐसे रीज़े मिलना गया बंदे कि यो सिस्टम को जो एनर्जी की होन्जा लेस होन्जा यो मोर स्टेबल होन्जा तो यो मात्रिक तक कंडीशन होना साथ देना है ना ये डी रोटेट होना है कि इस तो बायो नहीं की होन्जा था इस तो बायो नहीं बंदा ले ये नोटा ये साउथ यो नॉर्थ सा तो यो साउथ पर ही साउथ नहीं जाने रे नॉर्थ पर नॉर्थ जाने होंगे ये तो क्या बोले इसको मैंगटी फील्ड यो डिरेक्शन में चलने आगो को मैंगटी फील्ड ऑपोजिट डिरेक्शन में बोले ना इस तो होना है कि होंगे हाईर इनर्जी होंगे हाईर इनर्जी रा इसे क्यों बोले लेस स्टेबल हुआ है इसलिए तबेरे सब बंदा पहला छोलो मैंगन बंदा कि ये उड़ा लेस इनर्जी होनी मोर स्टेबल होनी तारीख आले और और को बने को हाईर इनर्जी लेस स्टेबल होनी तारीख आले तेजी के लिए जो सर यो हमले मैग्नेट को गुरा करें तेजी के लिए हमले ये दी मैग्नेटिक फील्ड में है ना कुनी पनी ये उड़ा मैग्नेटिक फील्ड में से हम लोग न्यूक्लियस ले रहे हैं � ताई नहीं बार मैंगनी रहो बार रहो कॉन्स्ट्रक्टर बार नहीं हो बने अब जब न्यूक्लियर मैंगनी इतना है मिले इस तो न्यूक्लियस को न्यूक्लियर इस ताई नहीं बार मैंगनी तो इस तो न्यूक्लियर मैंगनी इफ किप्ड न्यूक्लियर मैंगनी न्यूक्लियर मैंगनी अतः न्यूक्लियस बनो तो न्यूक्लियर मैंगनी इतना � यदि हमले न्यूक्लियर मैग्नेट लाई टाइनी बार मैग्नेट हो यो न्यूक्लियर मैग्नेट जस्ट लाई हमले यदि एक्सटर्नल फील्ड बाहरों को फील्ड में रखने वाले सेम आगाडी में जो डिस्क्राइब कर रहे थे तेही इफेक्ट होना चाहिए था कॉस्टो होना चाहिए बनोला वाले जस्ट यो न्यूक्लियस ना हमले इसलिए राउंड � ये दिया है मिले मैग्नेटिक फील्ड को डिरेक्शन है ना ये दिया है मिले ये तापड़ी मैग्नेटिक फील्ड को डिरेक्शन ये दाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिरेक्शन दियो बने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को डिरेक्शन दियो बने सही अब ये न्यूक्लियस सही प्रीसीस होना था जा घूमना था जा अब ऐसेरी प्रीसीस होना था जैसे ऐसेरी यो जो नाम रहे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थे तेरे को ओरी पड़ी ऐसेरी घूमना था जा आ यो ऐसेरी घूमना था जा इधर ऐसेरी घूमना केरी क्यों नहीं चलता यो ऐसेरी है ना हम ऐसेरी बोलते हैं ये लाइस सेंटर माने रहे ऐसेरी घूमना था जो सभी तबाय ले कुने योड़ा आम्रो यू न्यूक्लियस से ही अब ये मैग्नेटिक फील्ड को सराउंडिंग में ऐसे री प्रीसीस होने जाए लाइसेंस हम लेके बन्चो प्रीसीस अनल प्रोसेस बन्चो प्रीसीस अनल प्रोसेस सो जब हम ले न्यूक्लियर टाइनी बार मैग्नेट लाइसेंस न्यूक्लियस मैग न्यूक्लियर मैग्नेट लाइसेंस हम ले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ बने बसे अब हम ले जब कुनी कुनी न्यूक्लियस ले जब हम ले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो त्यो आगे हम ले एक्सपेंड करे जस्ते टाइनी बार मैग्नेट ले छोलो मैग्नेट में एक्सपेंड करे कुछ जस्ते उसले आप ले बनी त्यो मैग्नेटिक फील्ड को ऑक्रस में घूमना था ऐसा ऐसेरी मैग्नेटिक फील्ड को त्यो 
त्यसको असर हुन्छ र त्यो प्रिसिज हुन थाल्छ त्यो घुम्न थाल्छ त्यसको वरिपरि है त अब प्रिसिजिङ न्युक्लियर म्याग्नेट प्रिसिजिङ न्युक्लियर म्याग्नेट भनेको अघि मैले तपाईलाई जुन फिगरमा देखाए त्यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डको मा स्पिनिङ टप जस्तै घुमिराख्ने जुन प्रिसिजिङ न्युक्लियर म्याग्नेट क्यारी क्यान ओरिएन्ट क्यान ओरिएन्ट इटसेल्फ बाइ टु वेज दुई तरिकाले बाइ बाइ द ओरिएन्ट बाइ द वेज इक्वल टु 2i 1 2i 1 अब कुनै पनि न्युक्लियर म्याग्नेट अथवा कुनै पनि म्याग्नेटको न्युक्लियर म्याग्नेटको स्पिनिङ को ये स्पिन क्वांटम नंबर बेर हो आई सब बंदे कि वो कती तरीका ले ओरिएंट होना सकता था अपन लार्ज मैग्नेटिक फील में रहता है कि बंदा कि टू आई प्लस वन तरीका ले ओरिएंट होना सकता अब टू आई प्लस वन बंदे भी तो कि हमरो फॉर फॉर हाइड्रोजन प्रोटॉन और सी थर्टीन है ना सी थर्टीन एंड सी थर्टीन न्यूक्लियस टू इंटू वन बाई टू प्लस वन मंच का दिवा वन प्लस वन इक्वल्स टू टू तो इसलिए हम रो जोन प्रोटॉन न्यूक्लियस है और सी थर्टीन न्यूक्लियस है तो जैसे कोई तरीका ली ओरिएंट होना सबसे तन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मार रखने बित्ती के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने बित्ती अब दुई तरीका ले उरी ढूंढ सा बनने को और था क्या होता है ना जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे तो प्रोटॉन लाए अथवा सी थर्टीन लाए रख सों तो इसमें दुई तरीका ले उरी ढूंढना सकता बनने को और था जाएं आप लोग इसलिए बोलना सकते हैं इधर यदि हम ले बीचा नॉट अथवा एक्सटर्नल मैग्नेटिक � आप उन्हें बित्ते के ये उड़ा से ये उड़ा से हाईर इनर मतलब हाईर इनर्जी में जान सा ये उड़ा से लोअर इनर्जी में जान सा वाले के मतलब ये उड़ा से प्लस आप होना सकता है प्लस आप जो लाइन में अल्फा बन जाओ अल्फा स्टेट है ना प्लस आप वाले को ये जिन कोस्टो बन जाओ बंदे की जस्ट तो न्यूक्लियस को मैग्न तो और कुछ बने कुछ ऐसे ये लाइन में ले स्पिन हाफ माइनस हाफ बन जाओ माइनस हाफ स्टेट जो लाइन में बीटा स्टेट बनी बन जाओ ये बीटा स्टेट बने कुछ ये मैग्नेटिक फील्ड रहती है टाइनी बार मैग्नेट टाइनी न्यूक्लियर मैग्नेट को अपोज़ भाई बन जाए इसकी एनर्जी बढ़ेगा जा� तो न्यूक्लियस लाइज़ हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने होंगे पॉपुलर में आप ये दो योड़ा में ओरिएंट होना सकता है ये वाला लेस इनर्जी आपको मोर इनर्जी अल्फा स्टेट बना ले लेस इनर्जी बाय ये सही मोर इनर्जी ना है ता इसलिए अब अब इसको गैप है ना इसको जन इसको जन गै इनर्जी डिफरेंस बनता है ना, सो ऐसे भी है, हमरो मैग्नेट लेज़े दो योड़ा में ओरिएंट होना सकता है, दो योड़ा स्टेट उसको क्लियर होना चाहिए उन्हें बोलेंगे इसको, ये वाला जैसे हाई इनर्जी स्टेट और लो इनर्जी स्टेट, सो अब हम लोग क्या था उनको बोले बंदे की लो इनर्जी स्टेट में बाकु उसको स्टेट में डिवाइड करना सकता हूँ दो योड़ा में अब ये दिया है मेरे बाहर बाढ़ रेडियो फ्रीक्वेंसी थी वाली क्यों नहीं था ये दिया है मेरे बाहर बाढ़ इसलिए सॉर्टिंग रेडिएशन थी वाली क्यों नहीं था सो तब मैंने जो डायग्राम बुझी आलन वाला है पक्के पनी अब लेस इनर्जी वाला में धीरे � अब जो डेल्टा ई सा इनर्जी डिफरेंस है बने को इनर्जी बिटवीन इनर्जी डिफरेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा स्टेट बने हुए हैं ना बीटा स्टेट को जो इनर्जी डिफरेंस है तो इनर्जी डिफरेंस लाई इनर्जी बाहर बढ़ा हमले इफ रेडिएशन इज प्रोवाइड इज प्रोवाइडेड है ना इफ रेडिएशन इज प्रोवाइडेड देन अल्फा स्टेट 
nuclei can flip to can flip to beta state beta state so you time make the radiation is absorbed radiation is absorbed Radiation is absorbed. Radiation absorbed. Only percent of alpha beta beta is absorbed. Alpha beta beta is absorbed. Like that. Delta E beta is absorbed. Only percent. Oh, now you alpha and beta is equal to the difference of delta E. Is co energy is co energy equal to our own radiation co energy sir. Ah, the energy we have here, name one. The delta E equals to our own formula beta here, name one. S nu beta naught divided by two pi on side. That. Is to kissing co our relation we have not also. So the difference in energy equals to magnetic field uh, into s nu s frequency divided by two pi. Is the formula I'm really want to also just ma s gamma. Sorry, s gamma beta beta na divided by two pi. S nu means s gamma beta na two pi. Ab zani ra chahiye jilta hi bani ko energy difference between alpha and beta bhi aare. S bani ko Planck's constant da bani thay sa. आर ये जो गैमा सा गैमा वाले को जैसे गाइरो मैग्नेटिक गाइरो मैग्नेटिक रेशियो बन जाओ ये जैसे हम लोग ये गैमा को बैठो जैसे कीमत डिपेंड कर सकता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट अब न्यूक्लियर मैग्नेट यदि स्ट्रॉंगर हार्ड कोसा बन देखि� एक गामा को बेरो लो होने जब से सी थर्टीन रे प्रोटॉन को कंपेयर करने होने प्रोटॉन को गामा बेरो अलग अलग लो होने जब होने सी थर्टीन को गामा बेरो हाई होने जब ये जो फंडामेंटल न्यूक्लियर कांस्टेंट बाय है न्यूक्लियर कांस्टेंट बाय बीटा नीड बने को जो हम ले अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ये लोग अलग दिए सिंपलीफाई करने होंगे हम ले डेल्टा ई लाइट रेडिएशन लाइट एस न्यू वाले रहे हम ले वन ना सबसे होंगे एस इनटू फ्रीक्वेंसी प्लैंक्स कॉन्सेंट इनटू फ्रीक्वेंसी सो एस मैग्नेटो गाइरो मैग्नेटिक रेशियो अथवा मैग्नेटो गाइरिक रेशियो डिवाइड बाई बिटानोट बाई टू पाई � तो इसलिए धेरे कुछ हारू बुझाऊं सो जस्ते इल्ली की बुझाऊं सो बंदी की वेर दिस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अब ओके अब हम मिले व्हेन द प्रीसीसिंग न्यूक्लियर इज इरेडिएटेड विथ अब जब अब जब कोने पर नहीं न्यूक्लियस प्रीसीस बाहर आ जाए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रीसीस बाहर आ जाए तो � फ्रीक्वेंसी बराबर को इनर्जी इनर्जी ये फ्रीक्वेंसी बराबर को रेडिएशन को जें एब्सर्ब करना चाहता हूँ रत्तियों की वंशा रेडियो फ्रीक्वेंसी वंशा रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन को रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन को रेडिएशन जें काफी वंशा की अल्फा बार्ड बीटा में जाने वाली है ना रेडियो फ्रीक्वेंसी बराबर को बाय बनी बनी तो न्यूक्लियर फ्लिप होना सकता है किसी लिए अब आए मिले की पूछने पड़े बंद की ये न्यूक्लियस को जो प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी था न्यूक्लियस को प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी रह यो अमरो जो बाहर बाढ़ दिनी रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी मैच खाए बने जे तेरा ह बाहर वाला रेडिएशन एब्सोर्ब कर रहा है कि, सो हमले तेजी बराबर को इनर्जी एब्सोर्ब कर रहे होने से तेल हमले की बात सुनते हैं प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन तो इसलिए प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी जो है प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसी बना ले जो न्यूक्लियस एक्सटर्नल frequency of radiation by when is it lambda it is the condition of it is the condition of resonance like the key one on the condition of resonance one so resonance by one so or the table as a key one radiation is absorbed radiation is absorbed by nuclei absorbed by nuclei the nuclear radiation absorbed also there is a key in some of the nmr spectrum in a subtle answer इसलिए हमले थ्योरी में क्या बोलना चाहते हैं न्यूक्लियस न्यूक्लियस लाइज जब हमले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसमें रेजोनेंस ले आने पड़े हो तो मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस स्पिनिंग हो रहा है कि जो प्रीसीजनल प्रीसीजनल फ्रीक्वेंसीज़ हैं 
त्यसमा आउने प्रिसनल फ्रिक्वेन्सी र त्यो एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि आउने प्रिसनल फ्रिक्वेन्सी र त्यो चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट आउने बाहिरबाट हामीले लगाउने रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी ट्याक्क मिल्यो भने चाहिँ त्यो मिलेको बेला चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छौँ रेजोनेन्स भएको भन्छौँ रेजोनेन्स भयो भन्छौँ र त्यति बेला चाहिँ रेडिएसन एब्जर्ब गर्छ र त्यसले एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रोड्युस गर्छ र यसरी कुनै पनि न्युक्लियसले एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्दाखेरि चाहिँ रेजोनेन्स भयो भने चाहिँ त्यसले एब्जर्ब गर्छ इनर्जी एब्जर्ब गर्छ र त्यसमा कुन स्पेक्ट्रम देखिन्छ त एनएमआर स्पेक्ट्रम देखिन्छ त्यसैले हामीले यो चाहिँ प्रोटोन र सी थर्डिङको लागि प्रोटोनको लागि र सी थर्डिङको लागि चाहिँ हामीले सजिलै एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेर सर्टिन एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेर बाहिरबाट रेडिएसन दियो भने चाहिँ त्यसलाई एब्जर्ब गर्छ र त्यहाँ एनएमआर हामीले देख्न सक्छौँ है त सो आज मैले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि एउटा बेसिक कुरा कसरी एउटा न्युक्लियस चाहिँ कस्तो खालको न्युक्लियस न्युक्लियसले कसरी एब्जर्ब गर्छ त फ्रिक्वेन्सी रेडिएसनको फ्रिक्वेन्सी अब रेडिएसन कसरी एब्जर्ब गर्छ र कसरी एनएमआर स्पेक्ट्रम चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुरा बेसिक प्रिन्सिपल ल्याएँ तपाईँले सबभन्दा पहिला यदि एनएमआर बुझ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यो बेसिक कन्सेप्ट नबुझी हुँदैन तपाईँले यो बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु भएपछि मात्रै अब बन्ने जुन निस्किने जुन एनएमआर स्पेक्ट्रम त्यो कस्तो फर्ममा बाहिर आउँछ त्यो एनएमआर स्पेक्ट्रमले के के इन्फर्मेसन दिन्छ भन्ने पार्ट हो अर्को पार्ट हो भयो एप्लिकेसनको पार्ट भयो तर बेसिक फन्डामेन्टल छ भने चाहिँ एनएमआरको यही हो त्यसैले संसारमा भएको सबै न्युक्लियसले एनएमआर दिन सफल हुँदैन जसको हाफ इन्टेजर छ त्यो मात्रै एनएमआरको लागि सुइटेबल हुन्छ र त्यति मात्रै पनि सुइटेबल छैन हाफ इन्टेजर हुँदैन मात्रै पनि हुँदैन त्यसलाई एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राख्न सक्नुपर्छ एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेर मात्रै हुँदैन एक्सटर्नल म्याग्नेटिक फिल्डमा यसरी राख्नुपर्छ कि त्यसमा आउने प्रिसिजन जुन छ त्यो न्युक्लियसको जुन प्रिसिजन हुन्छ त्यो प्रिसिजन चाहिँ प्रिसिजनल फ्रिक्वेन्सी यसरी डेभलप हुनुपर्यो र पर्यो कि हामीले बाहिरबाट रेडिएसन दिँदाखेरि त्यो रेडिएसनलाई उसले एब्जर्ब गर्नुपर्यो अनि त्यो बेला मात्रै उसले एनएमआर स्पेक्ट्रम देखाउन सक्छ र एनएमआर स्पेक्ट्रम दिन्छ त्यसैले आज मैले तपाईँहरूलाई यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा केमिस्ट्री पढ्ने विद्यार्थीले चाहिँ निकै बुझ्नुपर्ने उसको लङ लाइफ जीवन कालमा उसलाई एनएमआर अथवा कुनै पनि स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक प्रयोग गर्नु परिहाल्छ त्यसको लागि बेसिक फन्डामेन्टल्स क्लियर भएको हुँदैन पक्कै पनि आज तपाईँ क्लियर हुनुभयो होला फन्डामेन्टल्स अफ एनएमआर भन्ने कुरा मलाई आशा छ र आउँदो आउँदो भिडियोमा तपाईँहरूलाई म पक्कै पनि यसको एनएमआरको कसरी लिन्छ एनएमआर कसरी यसको रिजल्ट हुन्छ यसको एप्लिकेसन के हुन्छ भनेर सी थर्टिनको पनि प्रोटोनको पनि एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्नेछु र तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने पक्कै पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला सबैजनालाई सेयर गर्नुहोला भन्दै म आज यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु हस् नमस्कार